Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin ngày hôm nay của Tin Nóng S. Nếu như các bạn thấy những bản tin của kênh Tin Tin Nóng S hấp dẫn thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Các bạn chỉ việc ấn vào biểu tượng đăng ký được hiển thị phía dưới bên trái như trên màn hình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ kênh Tin Nóng S. Sau đây bản tin tin nóng S sẽ đưa đến cho quý vị và các bạn những thông tin liên quan đến việc quân đội Syria thắng lớn ở thủ đô Damascus và đông Aleppo. Ngày 25 tháng 12, nhóm phiến quân Jay Al Islam, quân đội Hồi giáo đã cố gắng tận dụng lợi thế của sương mù xung quanh khu vực Đông Ghouta và vùng nông thôn Damascus bằng cách tung ra một cuộc tấn công mạnh mẽ vào các trận địa của quân đội Syria SAA ở khu vực này. Tuy nhiên, cuộc tấn công này đã không đi theo kế hoạch, nhờ một phần lớn là do lực lượng trinh sát của quân đội Syria đã nắm được tình hình tập trung binh lực của nhóm phiến quân Jay Al Islam ở xung quanh làng Hau Ol Dawahara. Theo một phóng viên Al Mada ở Amakut, lữ đoàn cảnh sát cộng hòa 105 của quân đội Syria đã tiến hành một cuộc phục kích thành công gần trại hoa Al Dawahara. Và buổi chiều ngày 25 tháng 12, giết chết và làm bị thương một số lượng lớn các binh sĩ Jay Al Islam. Kết quả thành công của cuộc phục kích của quân đội Syria đã khiến các tay súng phiến quân Hồi giáo của Jay Al Islam buộc phải nhanh chóng rút lui đến nơi an toàn để tránh phải nhận thêm nhiều thương vong. Gần đây, Jay Al Islam đã ban hành một lời kêu gọi đến tất cả các nhóm phiến quân đối lập ở phía đông Ghouta đề nghị chúng hợp sức để giúp đẩy lùi các lực lượng vũ trang Syria ở khu vực nông thôn phía đông của Damascus đang giành được rất nhiều thắng lợi ở Tây Ghouta. Quân đội Syria cũng đã phát động cuộc tấn công mới ở khu vực Wadi Barada miền Tây Damascus vào ngày hôm 24 tháng 12 sau khi phiến quân Al Nusra Front còn được gọi là Jabhat al Sam từ chối hạ vũ khí rời khỏi khu vực lại còn đầu độc hệ thống cung cấp nước cho người dân. Được dẫn dắt bởi sư đoàn 4 cơ giới, quân đội Ả Rập Syria đã đột kích vào một số cứ điểm ở Wadi Barada, giết chết nhiều tay súng Jabhat Fateh Assam, đồng thời cũng phá một số cứ điểm của chúng ở gần đó. Được biết, nguyên nhân dẫn đến chiến dịch tấn công này là do các lực lượng chính phủ Syria đã thỏa thuận cung cấp các nhóm đối lập một hành lang an toàn đến Idlib là một phần của thỏa thuận ngừng bắn liên quan đến việc di tản dân thường và tước vũ khí của các chiến binh. Tuy nhiên, các tay súng khủng bố Anusa đã lật lọng không chịu hạ vũ khí đầu hàng mà còn thả thuốc độc vào hệ thống cấp nước ở Tây Ghouta, dẫn đến chính quyền địa phương phải ngừng cung cấp nước, sử dụng các bể nước dự trữ để phục vụ đời sống nhân dân. Ở chiến trường tỉnh biên giới phía Bắc giáp Thổ Nhĩ Kỳ là Aleppo, cũng trong ngày 25 tháng 12, quân đội Syria đã gây nhiều thương vong cho tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS ở khu vực gần căn cứ quân sự Kuriye, thuộc vùng nông thôn phía đông Aleppo. Tiểu đoàn pháo binh và tên lửa của quân đội Syria đã tiến hành cuộc tấn công hỏa lực nhằm vào các vị trí của nhà nước Hồi giáo IS ở phía Bắc của sân bay quân sự Kuriye gây thương vong nặng nề về con người và phá hủy một số xe bọc thép của nhóm khủng bố. Cuộc tấn công quân đội Syria bắt đầu vào buổi sáng Chủ nhật khi tiểu đoàn của họ đã bắn nhiều loạt tên lửa và đạn pháo về phía điểm tụ tập nhóm khủng bố trên khắp các làng Murafit, Aburaba và Bijan. Sau vụ tấn công ban đầu, lực lượng vũ trang Syria phát động một vòng thứ hai của tên lửa và đạn pháo về phía vị trí của nhà nước Hồi giáo này. Theo một nguồn tin quân sự tại sân bay quân sự Kariet, hơn 50 chiến binh nhà nước Hồi giáo đã bị giết hoặc bị thương trong cuộc tấn công mạnh mẽ ngày 25 tháng 12, đánh dấu một trận có số thương vong cao nhất trong các nhóm khủng bố trong tháng này. Trong một tình hình có liên quan, Reuters dẫn lời lực lượng nổi dậy cho hay quân chính phủ Syria đã nã đạn pháo và ném bom vào một vài thị trấn ở thung lũng Wadi Barada, Cách thủ đô Damascus 18 km về phía tây bắc, đây là chiến dịch tấn công quy mô lớn được quân chính phủ Syria triển khai từ ngày 23 tháng 12. Hiện tại các cung đường dẫn tới các thị trấn thung lũng và các ngọn núi xung quanh, khu vực này đang nằm trong vùng kiểm soát của lực lượng Cộng hòa và nhóm chiến binh Sitte Herobola của Lebanon. Theo người dân địa phương, trong đợt tấn công ngày 26 tháng 12, quân chính phủ Syria và các đồng minh đã tập trung tấn công vào làng Basime 
nơi có khoảng 100.000 người sinh sống. Quân nổi dậy cho rằng sau chiến thắng vang dội của thành phố Aleppo, quân đội của Tổng thống Assad đang buộc các tay súng ly khai đứng trước hai lựa chọn. Một là rời đi hoặc phải chiến đấu tới cùng. Họ đang tìm cách dùn chúng tôi vào thế chân tường nhưng chúng tôi sẽ không gì trao lại lãnh thổ của mình. Abu Anbara, chỉ huy tại Ara Astam, nhóm một nhóm nổi dậy đam một nói. Trong thời gian qua, lực lượng quân chính phủ Syria với sự hỗ trợ đắc lực từ không quân Nga và các tay súng do Iran hậu thuẫn đã đẩy mạnh các đợt chấn áp vào phe đối lập đang cố thủ tại thủ đô Damascus. Ngoài con suối lớn ở Wadi Barada, khu vực này còn giữ vị trí chiến lược nằm ngay trên cung đường nối Damascus tới biên giới Lebanon. Theo đó, quân chính phủ Syria đang cố giành lại chạm bơm tại con suối lớn Iin Fira, nơi có hệ thống ống ngầm cung cấp nước cho 65% cư dân sinh sống tại Damascus. Theo quân nổi dậy, đợt tấn công của quân chính phủ Syria đã làm 14 dân thường thiệt mạng và phá hủy một trạm y tế cùng một cơ quan quốc phòng dân sự trong khu đồng vực đồng thời, làm giảm khả năng tiếp cận nguồn thực phẩm và nhân liệu trong vùng. Về phần mình, quân đội chính phủ Syria khẳng định họ chỉ tấn công các nhóm khủng bố. Quân chính phủ còn cáo buộc các tay súng nổi dậy cố tình làm ô nhiễm nguồn nước suối bằng dầu diesel nhằm ngăn chặn hoạt động cung cấp nước cho thủ đô và đẩy nguồn nước dự trữ vào cảnh cạn kiệt. Trong khi đó, kể từ năm 2012, sau khi giành quyền kiểm soát ở thung lũng Wadi Barada, phe nổi dậy đã cho phép các kỹ sư của chính phủ Syria tới bảo dưỡng và sửa chữa trạm bơm nước để cung cấp nước sinh hoạt cho thành phố. Tuy nhiên, quân nổi dậy từng vài lần cắt nguồn nước cung cấp cho thủ đô để ngăn chặn quân chính phủ trở lại khu vực này. Xong quân nổi dậy phủ nhận cáo buộc làm ô nhiễm nguồn nước khi cho rằng họ sẽ là người bị ảnh hưởng trước tiên. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của Tin Nóng S. Để có thể theo dõi được toàn bộ những thông tin nóng hổi và mới nhất từ chúng tôi, quý vị hãy nhấn nút đăng ký ở bên dưới mỗi video. Xin chân thành cảm ơn.